নমস্কার বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন তো গতকাল আমরা শিখেছিলাম ডোমেন আর হোস্টিং কে কিভাবে কানেক্ট করব আর আমাদের সার্ভারে ওয়ার্ডপ্রেস কিভাবে ইনস্টল করব তো সেই ভিডিওগুলো যদি আপনি না দেখে থাকেন তাহলে আপনি উপরে দাও আই বাটনটিতে ক্লিক করে অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখুন তারপরে এই ভিডিওটি দেখুন আর আজকে আমরা একটি প্রফেশনাল ওয়েবসাইট বা ব্লগ তৈরি করতে শিখব তো ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখুন তো নমস্কার বন্ধুরা আমি রকি অনলাইন এক্সপ্রেস পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করছি गुगल क्रोम ओपन करते गुगल क्रोम दिए दी लगइन कर उल्लेख कर डैशबोर्ड सम्बन्धी तुम्हारे बुझी दिए তো আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি ড্যাশবোর্ড সেকশনে দুটো দুটো জিনিস রয়েছে একটা হোম একটা আপডেট হোম হচ্ছে এই সেকশনটা টোটাল এই সেকশনটাকে বলা হয় হোম ওয়েলকাম টু এই যে ড্যাশবোর্ডে এই সেকশনটাকে বলা হয় হোম আর তারপরে আপডেটস আপডেটসে গেলে তুমি চেক করতে পারবে তোমার ওয়ার্ডপ্রেস এর কিছু আপডেটস রয়েছে নাকি থিমস এর কিছু আপডেটস রয়েছে নাকি প্লাগইনস এর কিছু আপডেটস রয়েছে নাকি তুমি চেক করতে পারবে এখানে দেওয়া আছে যে টোটাল আপডেটস আমার ক্লিয়ার রয়েছে যেমন দেখো ইউ হ্যাভ দা ইউ হ্যাভ দা অল লেটেস্ট ভার্সন অফ ওয়ার্ডপ্রেস ফর সিকিউরিটি পারচেজ ফর সিকিউরিটি আপডেটস উইল বি अप्लाइड অটোমেটিক্যালি মানে আপনার যদি কিছু আপডেট থাকে তাহলে এখানে আপনি প্রত্যেকটি আপডেট পেয়ে যাবেন তো আমরা পোস্টে চলে যাই এবার পোস্ট সেকশনে দেখুন অল পোস্ট অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিস ট্যাক্স এই চারটে সাব মেনু সাব ক্যাটাগরি সাব মেনু রয়েছে তো সাব মেনুতে আমি বলে দিচ্ছি এগুলো কাজ কি অল অল পোস্ট মানে হচ্ছে এইখানে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পাবেন টোটাল পোস্ট গুলো এখানে শো করবে তারপরে অ্যাড নিউ অ্যাড নিউ মানে আপনি যদি কোনো পোস্ট অ্যাড করতে চান ধরুন আমি কোনো বিজ্ঞপ্তি বা কোনো কিছু একটা ব্লগ পোস্ট তৈরি করব তো সেই পোস্টটা ওখানে যদি আপনি আমি অ্যাড করতে চাই তো আমি ওখানে ক্লিক করব আপনারাও সেইভাবে ক্লিক করবেন কোনো পোস্ট অ্যাড করতে গেলে এখানে পোস্ট অ্যাড করতে পারবেন আর তারপরে পোস্টের নিচে দেখুন ক্যাটাগরি অ্যাড নিউ এর পর ক্যাটাগরি দেওয়া হয়েছে ক্যাটাগরি মানে হচ্ছে আপনি যে পোস্টটি কোন ক্যাটাগরিতে অ্যাড করতে চাইছেন তো সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফুড ট্রাভেল মানে ওখানে আপনি যেটা ক্যাটাগরি করতে পারেন তারপরে ট্যাক্স রয়েছে আপনি ট্যাক্স যেখানে আপনি ধরুন এখানে কোনো পোস্ট লিখবেন পোস্ট লেখার পাশে আমি দেখে দিচ্ছি একবার জাস্ট পোস্ট লেখার পাশে দেখুন এখানে ট্যাক্স রয়েছে তো আপনি এখানে ট্যাক্স অ্যাড করতে পারেন ধরুন আপনি ফুড সম্বন্ধে ব্লগ লিখছেন তো ফুড সম্বন্ধে লিখতে গেলে আপনাকে ফুড ট্যাক্স দিতে পারলেন ট্যাক্স দিতে পারলেন তারপরে ফুডের সাথে আরো কিছু কিছু ট্যাক্স দিতে পারলেন তো এটা হলো এই সেকশনের কাজ তারপরে মিডিয়া মিডিয়াতে আমরা এখানে লাইব্রেরি দেখতে পারবো অ্যাড নিউ দেখতে পাবো লাইব্রেরি মানে হচ্ছে আপনি যদি কোনো ভিডিও অডিও যে কিছু আপনি আপলোড করবেন এখানে ইনস্টল হবে আর অ্যাড নিউ অ্যাড নিউ করলে আপনি এখান থেকে এই যে এখানে বাটনটা দেখতে পেলেন তো ওখান থেকে আপনি অ্যাড নিউ যেতে পারেন বা এখান থেকে আপনি অ্যাড নিউ আসতে পারেন এখানে এসে যদি আপনি तो अल पेजे से अपना जे रखम बल पोस्ट पोस्ट अल पोस्ट मैं सबको पोस्ट शो कर मैं सब पेज शो कर मैं कमेंट कमेंट मैं क्यों कमेंट कर कमेंट करें अपना शो कर मन करिजिटर अपना सैट भिजिट करमेंट करग पोस्टर पर कमेंट ही शो कर मेनू 
ব্যাকগ্রাউন্ড থিম এডিটর তো আমি বলে দিচ্ছি প্রথম থেকে কাজগুলো থিমস মানে হচ্ছে দেখুন আমি থিমস এ অ্যাড অ্যাড টু ওপেন ট্যাব নিউ ট্যাবে করলাম তো এখন দেখুন তিনটে ডিফল্ট থিম রয়েছে তো আমার এই তিনটে ডিফল্ট থিম এর কোনো কাজ করব না তো আমরা থিমটিকে ডিলিট করে দেব তার আগে আমাদের একটা নতুন কোনো থিম অ্যাড করতে হবে তো আমরা দুটো থিম ডিলিট করতে পারবো আমরা দুটো থিম ডিলিট করে দিই দেখুন এইভাবে ডিলিট করলাম তারপরে আমরা থিমটিকে অ্যাড করতে পারবো এখান থেকে তো আমরা এখানে থিম অ্যাড করবো অ্যাড করার সেকশনে আমরা পরে যাচ্ছি আগে শিখিয়ে দিই কিছু কিছু কাজ যেমন এখানে হচ্ছে কাস্টমাইজ কাস্টমাইজ টি কি জিনিস তো আপনি সাইটটাকে দেখে দেখে এডিট করতে পারবেন তো এইভাবে আপনি দেখুন আপনি এখানে দেখুন ধরুন এই যে আপনার এটা দেওয়া হয়েছে টাইটেলটা টাইটেল আর এটা তো আপনি এইভাবে চেঞ্জ চুজ করে করতে পারবেন ধরুন এখানে সাইট আইডেন্টিটি আছে আপনি দা অনলাইন এক্সপ্রেস এর জায়গায় লিখতে পারতেন আই আই এম দা ওয়ান আই এম দা অনলি ওয়ান আই এম দা অনলি ওয়ান দেন ওখানে ওটাই শো করবে এভাবে আপনি টাইটেল আর ট্যাগ লাইনটা চেঞ্জ করতে পারবেন তারপর এখানে লোগো আপলোড করতে পারবেন তো আমি আমরা এই সেকশনটা পরে যাচ্ছি আমরা এখন এটিকে সেভ করছি না ক্যান্সেল সরি সেভ না করেই এড়িয়ে গেলাম তারপর আমরা উইজেটস যাচ্ছি উইজেটস হচ্ছে সেটিংস আপনার ধরুন কোন লেআউট আছে এই যে লেআউটটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন দাঁড়ান আমি একবার ওপেন করে দেখাই আপনাকে ধরুন আপনার এখানে কোন এই যে এই সেকশনটা দেখতে পাচ্ছেন এই সেকশনটা হচ্ছে সাইড বার তো সাইড বারটাকে বলা হয় উইজেট এই যে সেকশনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফুটার তো ফুটারটাকে বলা হয় উইজেট তো ফুট প্রত্যেকটা সেকশন বা যে কোনো কলাম কলাম আপনি এখান থেকে পাবেন মনে করেন পোস্ট লিস্ট বা কোনো অ্যাপ্লিকেশন অ্যাড করলেন সেটাকে সেটা আপনি যেভাবে কিভাবে অ্যাড করবেন ওখানে তো ওই লিস্টটা ওই সেটিংসটা যেভাবে যেখানে থাকে সেটাকে বলা হয় উইজেট তো সেটিংস গুলো আপনি এখানে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন আর্কিভস অডিও मोबाइल मोबाइल मेनू मोबाइल मेनू এটা আপনারা মোবাইলে যেভাবে যে লেয়ারটা খুলতে পারেন সেই লেয়ারটি হচ্ছে এখানে তারপরে আমরা চলে যাই ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আপনারা যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আপনারা যেখান থেকে এডিটটা টোটালি ব্যাকগ্রাউন্ড এডিটিং মানে আপনারা ইমেজ এখানে বর্তমানে এটা যেহেতু প্রো থিম নয় এটা ফ্রি থিম তো এখানে ইমেজটা শো করছে মানে আপনি শুধু ইমেজটা এখানে চেঞ্জ করতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো ইমেজ লাগাতে পারেন বাট ব্যাকগ্রাউন্ডে আরো অনেক কিছু ফাংশনালিটি করা যায় তো আমরা এটিকে এখন বের বের করে দিচ্ছি এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি থিম এডিটার সেকশন থিম এডিটার সেকশনে আপনার যাওয়ার কোনো দরকার নেই কারণ আপনি যেহেতু কোডিং এর কোনো কাজ করবেন না তাই থিম এডিটার সেকশনে যাওয়ার কোনো আপনার দরকার নেই তো প্লাগিনস প্লাগিনসটা বলে দিই প্লাগিনস হচ্ছে আপনি কোনো একটা কাজ করবেন বা মনে করেন আপনি কোনো একটা ফর্ম ওপেন করবেন যেমন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ওপেন করবেন তো সেই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা একটা কোডিং থাকে কোডিং এ ইনক্লুড থাকে তো ওটাকে আপনার কোনো কোডিং করতে হবে না কিছু করতে হবে না তো সেইভাবে আপনি জাস্ট এখানে অ্যাড নিউ করবেন আমার এখানে যতগুলো আছে সবগুলো কিন্তু ইসে কোডিং এ তো এইভাবে হচ্ছে এখানে দেখুন আমি ক্লাসিক এডিটারটা অ্যাক্টিভেট করে রেখেছি তো আপনি ধরুন কোনো রেজিস্ট্রেশন ফর্ম তো আমি এখানে সার্চ করবো রেজিস্ট্রেশন ফর্ম টিআইন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম দেখুন আমার এখানে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সার্চ করতেই আমার এখানে চলে আসছে ইউজার রেজিস্ট্রেশন তো আমি এখানে অ্যাপটা ইনস্টল করতে পারি বা আমি ধরুন যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম আমি কন্ট্যাক্ট করবো কারোর সাথে ধরুন আমি আমার ওয়েবসাইটে কন্ট্যাক্ট আমাকে কেউ কন্ট্যাক্ট করবে কিভাবে দেখুন আমার কন্ট্যাক্ট বলতে বলতে কন্ট্যাক্ট চলে এসেছে তো আমরা এই দেখুন কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন সেভেন দেওয়া রয়েছে তো আমি এখানে ইনস্টল নাও ক্লিক করবো আর অ্যাক্টিভেট করে দেবো আমার আর কিছু কোনো কাজ নেই তো এবার এখানে দেখুন ইউজার সেকশন রয়েছে তো ইউজার এখানে আপনি আপনি কতগুলো আপনি কাকে কোন পারমিশন দিতে পারেন মনে করেন আপনি কোন ওয়েবসাইট রান করছেন তো 
সেখানে মাল্টিপল অথস আছে কি আপনার ধরুন আপনারা চার জনে পাঁচ জনে একটা সাইড রান করছেন তো এখানে আপনি অ্যাড করতে পারেন এবার টুল সেকশনে বলি টুল সেকশন হচ্ছে অ্যাভেলেবেল টুলস আপনি কি কি আছে তা আপনি দেখতে পারবেন যেমন আপনি টাইম টাইম সবকিছু ঠিক করতে পারবেন আপনি এখানে করতে গেলে ক্যাটাগরি তার ট্যাক্স গুলো ইম্পোর্ট করতে পারবেন যেখানে এই তখন ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট সব দেওয়া রয়েছে এখানে আপনি সেকশন গুলো ইউজ করে শিখিয়ে দিব আর সাইট হেলথ আপনি যদি চেক করতে পারবেন আপনার সাইটে কোনো ইস্যু আছে নাকি তো আমরা এখন আমাদের কোনো ইস্যু নেই এখন বর্তমানে দেখুন আমাদের এখানে গুড শো করে দিয়েছে আর এক্সপোর্ট পার্সোনাল ডাটা ইউএস পার্সোনাল ডাটা আপনি আপনার যদি কোনো পার্সোনাল ডাটা থাকে তাহলে আপনি আপনি এখান থেকে একবার জাস্ট ক্লিক করে এখান থেকে সবকিছু পার্সোনাল ডাটা উইয়ে দিতে পারবেন এবার আমরা সেটিং সেকশনে চলে যাই সেটিং সেকশনে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন জেনারেল আছে তো জেনারেলে আমি ক্লিক করি জেনারেল ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো সেটিংস রয়েছে তো এখানে দেখুন সাইট টাইটেল ট্যাগ লাইন ওয়ার্ড প্রেস ইউআরএল সাইট ইউআরএল আপনি এগুলো কোনো কিছু চেঞ্জ করবেন না হ্যাঁ যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনি এখানে ভাষাটা চুজ চেঞ্জ করতে পারেন আর এখানে যদি চান চেঞ্জ করবেন তো কলকাতা সেখানে চেঞ্জ করতে পারেন টাইম টাইম জোনটা আপনার টাইম জোন আপনি নিজে দিয়ে দিবেন তো আমি এখানে সেফ চেঞ্জেস করবো করার পর রাইটিং সেকশনে চলে যাবো রাইটিং সেকশনে দেখতে পারবেন এখানে ডিফল্ট পোস্ট ক্যাটাগরি টাইপের দেওয়া আছে আপনি কি রকমের কি টাইপের পোস্টটা করতে চাইছেন তো ধরুন আমি কোন ক্যাটাগরিতে পোস্টটা রাখবো ডিফল্ট কোন ক্যাটাগরিতে থাকবে ধরুন আমি কোনো পোস্ট করছি আমি টিক মার্ক করবো পাঁচটা ক্যাটাগরিতে এই পোস্টটা পাঁচটা ক্যাটাগরি থাকবে কিন্তু ডিফল্ট কোনটাতে থাকবে তো ডিফল্ট ক্যাটাগরির জন্য এখানে আপনি আন ক্যাটাগরি বা নিজে একটা পার্সোনাল একটা ক্যাটাগরি চুজ করে ক্রিয়েট করে করতে পারেন চুজ করতে পারেন যেহেতু আমার ওখানে কোনো ক্যাটাগরি এখনো ক্রিয়েট নেই তাই এখানে আমাকে আন ক্যাটাগরি দেখাচ্ছে আর ডিফল্ট পোস্ট ক্যাটাগরি ডিফল্ট পোস্ট ক্যাটাগরি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কিভাবে রাখবেন আপনি এই পোস্ট ফর্মেট সরি পোস্ট ফর্মেট আপনি কি ফর্মেটে রাখবেন এটা আপনি এখানে শো করতে পারবেন গ্যালারি ফর্মেটে রাখবেন না এই স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেটে রাখবেন একটার পর একটা শো করবে সব রকমের এখানে সুবিধা রয়েছে তারপরে এখানে দেখুন রিডিং সেকশন রিডিং সেকশনটা খুব জরুরি আপনাদের কাছে তো আপনারা এখানে দেখুন এখানে এই স্ট্যাটিক পেজ দেখাচ্ছে তো আপনারা যদি চান যে হোম পেজে আপনারা টোটাল লেটেস্ট পোস্ট গুলোকে আপনারা অ্যাপ্রুভ করবেন তো এখানে রাখতে পারে না হলে আমরা এখান থেকে যাবো এই স্ট্যাটিক পেজ থেকে আমরা হোম পেজটা চুজ করব তো স্যাম্পেল পেজটাকে আমরা হোম পেজ রাখবো বর্তমানে তো আমরা এটাকে হোমে পরিণত করে নেব পরে এবার আমরা সেফ চেঞ্জেস করে দিচ্ছি এখানে আপনি কোনো কিছু আর চেঞ্জ করতে যাবেন না কারণ এখানে সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি রয়েছে এটাকে আপনারা কখনোই ডিসকারেজ করবেন না কারণ এইটাকে ডিসকারেজ করলে আপনার সাইট কিন্তু কিন্তু গুগলে আসবে না তো ডিসকাশনে এবার চলে যায় ডিসকাশন বলতে আপনার সাথে কেউ আপনি কোনো কিছু দেখুন এখানে ফরমেট টরমেট ফরমেট গুলো রয়েছে আপনি মনে করুন এখানে ডিফল্ট অ্যাপটার অ্যাভেটার যেটা আছে তো ওই অ্যাভেটারটা চেঞ্জ করতে পারেন এখান থেকে তো আপনি এবার মিডিয়াতে চলে যাচ্ছি দেখুন এখানে মিডিয়া বলতে আপনার ইমেজের সাইজ আর দিয়ে থামনেল সাইজ এগুলো সব এখানে চেক করতে বলবে আর পারমানেন্ট দেওয়া আছে পারমানেন্টটা আপনার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ তো পারমানেন্ট আমি কাস্টম ফর্ম এই যে দেখুন এখানে পোস্ট নেম দেওয়া আছে পোস্ট নেম সব সময় ইউজ করবেন যত সম্ভব চেষ্টা করবেন পোস্ট নেমটা ইউজ করার কারণ পোস্ট নেম ছাড়া কোনো সময় এসিওটা ভালো হয় না পোস্ট নেমটা দিয়ে রাখলে খুব এসিওটা খুব ভালো হয় কিন্তু প্লেন টেক্সট বা এগুলো দিয়ে রাখলে খুব খারাপ মানে সাইটটা র্যাঙ্ক করতে চায় না তা সত্ত্বেও আমি এই জন্য বলি পোস্ট পোস্ট নেমটা সবসময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো আমি পোস্ট নেম পোস্ট নেমটাকে সবসময় ভ্যালু দিই তো আপনারা একটু ভ্যালু দেবেন পোস্ট নেম পোস্ট নেমটাকে যখন পারমানেন্টসে যাবেন তো আমরা এখান থেকে এখন এই মেনুটা পড়ানো হয়ে গেছে তো এবার আমরা কিছু এবার চেঞ্জেস করি তো আমরা থিমসে যাবো প্রথমে থিমস ইনস্টল করব তো থিমস আপনাদের কাছে এখানে অনেক থিম পাবেন আপনাদের অ্যাড নিউ সেকশনে গেলে অনেক থিম পাবেন দেখুন এখানে অনেক থিম রয়েছে তো আমরা থিম যেটিকে বেছে নিব সেটি হলো অ্যাস্ট্রা অ্যাস্ট্রা টাইপ করবেন দেখুন এখানে অ্যাস্ট্রা টাইপ করবেন এই অ্যাস্ট্রা থিমটিকে আমরা বেছে নেব ঠিক আছে আপনারা অবশ্যই অ্যাস্ট্রা থিমটিকে চুজ করতে পারেন তো আমি যেভাবে করছি সব সাইডে আপনারা কাজ করতে পারেন এইভাবে তুমি জাস্ট ইনস্টল করবো এটি একটি ফ্রি থিম বাট এর প্রো ভার্সনও আছে কিন্তু প্রো ভার্সনে টাকা লাগে তার জন্য আমি ফ্রি থিমটি অ্যাপ্রুভ করে আপনাকে শুধু জাস্ট করে দেখাচ্ছি কিভাবে আমরা প্রফেশনাল ওয়েবসাইট তৈরি করবো এবার অ্যাক্টিভেট করলাম করার পর আমাদেরকে কিছু গেটিং স্টার্টেড কুইক গাইড দেখাবে তো আমাদেরকে এখানে ইনস্টলিং তার সাথে আমাকে এলিমেন্টে অ্যাড করতে বলবে কারণ এলিমেন্টে ছাড়া খুব অ্যাস্ট্রাটা চালানো অসুবিধা হয় আমাদের এখানে অ্যাক্টিভিটি হয়ে গেছে
तो देखो इन्स्टॉल प्लगइन्स इन्स्टॉल प्लगइन्स हम लोग ठीक प्रो ऐड कर चुके हैं एस्ट्रा प्रो प्लगइन तार पर देखा ना कि हम लोग एस्ट्रा प्रो ने सेटिंग्स ही जाती है एस्ट्रा प्रो सेटिंग्स है सेटिंग्स है कि हम लोग देखा ना एक्टिवेट ऑल कर बो एक्टिवेट ऑल कर दार पर पुनः ये हम लोग कस्टमाइज़ चले जावो कस्टमाइज़ जावर पर हम लोग ग्लोबल सेक्शन तक देखो ना देखा ना कलर्स हुए चे कंटेंट टेक कलर्स हुए चे अनेक किचु कलर्स हुए चे तो हम की बाबे ऐड करते पड़ी चे तो देखा नहीं हम लोग बोलते हैं हेडिंग टर हेडर टर कलर चेंज करो तो हम लोग देखा ना हेडर सेक्शन में चले जावो ये बात देखो ना देखा ना प्राइमरी हेडर बोले ऑप्शन ट हो ग आर अकॉन जेतु होम में आ चाहिए हम रहता है होम टाइप का ने नील लगा चाहिए यार एक्टिव कलर जो भी जाना अपना रहा एक्टिव कलर जो भी जान ताले हम रहे का ने देखूँ लिंक आ चाहिए लिंक के जो जाबे व्हाइट कलर ताले देने इतना व्हाइट हो जाए अपने जो भी मनोगन होवर कलर होवर कलर हो चाहिए � अभी बुरी तो बात चाहिए नहीं तो एक तो एक बार दो बार सीख आपने जो तो करते था कहने ताले सीखे जाबे ना वो शोई आ टाइपोग्राफी तो चले जाबो एक बार हमारा मेनू इकहने जो बैकग्राउंड हमारा कलर टाइप कर दे वो ब्लैक तो कलर के मेनू ते के लम मेनू ते चार पर हमारा नॉर्मल बैकग्राउंड कलर टेक्चुअल्स क आमादे रेखा नहीं रखूँगा सब बाम ना ब्लू करते पड़े, देखूँ कौन सा नंबर आता है? तो हम राय भाभे रेखा दिलाम। एक बार हम राय बैकग्राउंड कलर का होबर बोने, आमर ये रेखा नहीं आची नील में तो जेतु नीले आची जेतु रेखा ने, होमे आची, ताकि हमारे रेखा नील शो कर चुके, तो हमारे नील टाइप रेखा � सो कोई बार ऐकने जो दे अमी था कि अकॉन हेलो वर्ल्ड है तब दिन अमार एक कलर टाइप ऐकने चला आज बेटे कुन अमार ऐकने चला आज तो तो अमी ऐकने पब्लिश कर दी ची एक बार अपने लक्की कर बन एक तो जस्ट देखने इन ये भावे लुप्त आज से मदर साइट टेर तो एक बार अपने देखो ना ऐकने पोस्ट चला आज से एक � प्लगइन यूज करवो, अन्य पोस्टर कैटेगरी जो नो प्लगइन यूज करवो तब प्लगइन यूज करवो जो ना हमारे प्लगइन्स तक के एड न्यू सेक्शन है जितना अबे हमारे एक कैटेगरी चीज़ तो है पोस्ट कैटेगरी ग्रेड बा पोस्ट ग्रेड बा पोस्ट कैटेगरी ग्रेड जो ये अपने चीज़ करें देन अपने ऐसा ने कंटेंट व्� पोस्ट गिट्टा अपनी नियन एवं नियन वाला पर एक्टिवेट कर बन एक्टिवेट कर वाला पर आपने ये कहने के जो फीचर्स देखते हो चंस सेटिंग्स है तो सेटिंग्स से जब भी आपने जावर पर है आपने देख बन ये कहने के जो प्रो नीतो बोल बे तो अपना प्रो नाम वाला बोल बर्तो माने कोनो कर करने जेतो अपनी जेतो अपनी कोनो वाल एक बार इंक्लूड हमारे किसी की पोस्ट का शो प्रीव्यू कर बैंड तो आपने जी पोस्ट आपने करा आज हेलो वर्ल्ड तो उटा शो कर बैंड करने आपने जो भी कोनो कॉलम चांज आपने एक तब कोटा कोड पोस्ट आते चांज आइटम्स पार रो तले जो भी अपनी नाते चांज करने बेशी तले एक बेशी कोई देवे ना दस्ता बापास्ता � टैबलेट है टैबलेट सेक्शन हमारा कौन-कौन लगाते जाए तीन टे तीन टे चले गए लम तीन टे कोड दिलाम हमारे मोबाइल सेक्शन है दूसरा लगाते जाए दूसरा कोड देवो तले इकना हमारा दूसरा लगाबे मोबाइल सेक्शन है तो ए ए जे ते हमारा जे इकना थंबनेल टाव देवो थंबनेल टाव वामा इकना शो कोड बे इजे तीन सौ 
আমরা পেজিং সেন্টারকে এনেবেল্ড করে দেব আর আমরা সেভ করে দেব এখন বর্তমানে আমাদের কিছু করার নেই বর্তমানে যেহেতু পোস্ট আমরা অ্যাড করিনি তো আমরা এই কোডটিকে কপি করব এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটিকে এটি বলে শর্ট কোড এই শর্ট কোডটাকে আমরা কপি করব কপি করার পর আমরা পেজেসে চলে যাব সরি পেজেসে চলে যাব অল পেজেসে আমরা হোম পেজে চলে যাব হোম যেহেতু পেজটা আমাদের করা হচ্ছে এডিট করব এডিট করার পর এইখানে আমরা পেজ এইখানে কোডটিকে আমরা পেস্ট করে দেব কোডটিকে পেস্ট করার পর আপডেট করব আপডেট করলে আপনি দেখতে পাবেন জাস্ট আমি একবার সাইটটা রিলোড করি আপডেট করলে আপনি দেখতে পাবেন এইভাবে আমাদের পোস্ট রয়ে গেছে এখন যদি মনে করেন আমি এখানে থামলেন থামনেল দেবো তো আমি একটা যে কোনো একটা থামনেল আপলোড করি দেখুন আমাদের হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইনের থামনেলটা আপডেট করি আপডেট করার পর সরি আমরা পোস্টটা এটা আপলোড করবো সরি ভুলে গেছে তো আমরা এটা পোস্ট সেকশনে গিয়ে আপলোড করব হ্যালো ওয়ার্ল্ড পোস্টটিতে দেখুন আমরা এখানে পোস্টটিকে আপলোড করছি হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন অ্যাড করলাম আপডেট করলাম আপডেট করার পর আমরা এখানে রিলোড করব রিলোড করার পর দেখুন আমাদের এখানে এইভাবে পোস্ট সুন্দর পোস্ট রয়েছে তো আমরা এখানে পাঁচটা পাঁচটা করে পোস্ট হবে এবং দশটা পোস্ট বা পনেরোটা পোস্ট হওয়ার পর এখানে পেজিনে সেন চলে আসবে নিজে তো আপনারা ওই ফুটারটাকে একটু চেঞ্জ করে নেবেন ফুটার চেঞ্জ করতে গেলে আপনাদের কাস্টমাইজ সেকশনে পুনরায় যাবেন কাস্টমাইজ সেকশনে পুরোনো যাওয়ার পর আপনারা এখানে ফুটার চুজ করবেন এখানে আপনারা ফুটার চুজ করবেন ফুটার চুজ করে গিয়ে ফুটার বাড়ে যাবেন ফুটার বাড়ে যাওয়ার পর এখানে আপনারা দেখুন এখানে অথর দেওয়া রয়েছে থিম অথরের জায়গায় আপনি এখানে নিজের নাম দিতে পারেন বা পাওয়ার বাই দ্য অনলাইন এক্সপ্রেস পাওয়ার বাই অনলাইন এক্সপ্রেস দিতে পারি আমি অনলাইন এক্সপ্রেস সরি পি আর এক্সপ্রেস দেখুন আমার এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে পাওয়ার বাই অনলাইন এক্সপ্রেস তো এইভাবে আমরা টোটাল সাইটটিকে রান করব আপনারা বলুন কোন জায়গায় অসুবিধা হচ্ছে আমি সেইভাবে তাকব ভিডিওটিকে লম্বা করতে গেলে আমার একটু আপলোডের প্রবলেম হবে আর আমার সেকশনও রয়েছে আজকে তো আজকে আমি আজকে আমার আরও দুটো ভিডিও আপলোড হবে তো আপনারা ভিডিওটিকে অবশ্যই দেখবেন তো আমি আর ভিডিওটিকে লম্বা করছি না আজকের ভিডিও এখানে শেষ করলাম এই ভিডিওটি দেখার পর আপনাদের হয়তো কোনো ডাউট থাকবে না কিভাবে আপনার ভিডিও সরি কিভাবে আমরা একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো বুঝলেন আমি আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আর আপনারা কি ধরনের ওয়েবসাইট বানাতে চান তা আমাকে নিচে কমেন্ট বক্সে সাজেশন করে জানান তাহলে আমি আপনাদের কমেন্টের রিকোয়েস্টটি রেখে সেই সেই ক্যাটাগরি ওয়েবসাইট বানিয়ে একটি ভিডিও আপলোড করব ধন্যবাদ বন্ধুরা